हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ई एकेडमी हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी राइट तो हमने पहले एक बारी स्टार्टिंग से पढ़ा एलिमेंट्स कैसे क्लासिफाई किए गए पीरियोडिक टेबल करते करते हम पहुंचे मेंडलीव्स तक एंड देन लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी इंट्रो हम कह सकते हैं क्योंकि अदरवाइज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत वास्ट है उसमें अगर हम एक कोने से लेके लास्ट तक पूरा अगर पूरे टेबल को प्रॉपर पढ़ेंगे बहुत कुछ है उसमें है ना ग्रुप वाइज डिवीजन पीरियड वाइज वाइज डिवीजन ब्लॉक वाइज डिवीजन मैंने आपको बताया था एक एक करके हम सारी चीज़ करेंगे बट उससे पहले हम क्या करेंगे आई यू पी उन एलिमेंट्स का जिनका अटोमिक नंबर हंड्रेड से ज़्यादा है देखिए पहले तो क्या बात है कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं बहुतों के नाम ऑलरेडी डेवलप हो गए थे बहुतों के नहीं हुए थे स्पेशली हंड्रेड uh, से जो ऊपर थे उनके लिए ये आप कह सकते हो कि नॉमन स्लेचर डिज़ाइन किया गया रखा गया बट अब तो ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो गए हैं उनके बाकी भी नेम्स हैं इनफैक्ट जो नेम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो यूजुअली किसी साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए रखे जाते हैं ना उन्हीं के नाम पे आप कह सकते हो सिमिलर होते हैं उनके कुछ रिसर्च वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसी तरह से यूजअली नाम से होते हैं जस्ट टू ऑनर देम जो उन्होंने डिस्कवरी की होती है उसके लिए सो अदरवाइज जो आपका नॉमन है आई आयू, यू वाला फॉर एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर हंड्रेड से ज़्यादा हैं उसके लिए हम पहले स्टडी करते हैं इसमें देखिए करना क्या है जैसे आप नॉर्मली स्टडी करते हो ना सपोज कीजिए मैंने एलिमेंट लिया हंड्रेड टेन ठीक है तो हमें कोई और नाम तो नहीं करना है बट हमें ये बताना है कि वो हंड्रेड टेन एलिमेंट है हंड्रेड टेन वाला आपका एलिमेंट का नंबर है तो नाम भी ऐसा होना चाहिए कि देखते ही पहचान में आ जाए उसके लिए रूट्स रखे गए हैं रूट्स कैसे मतलब कि अगर जीरो है तो उसके लिए कुछ वर्ड कह सकते हो आप वन है तो उसके लिए ठीक है टू है तो उसके लिए उन्हीं को हम कह रहे हैं रूट्स वो लैटिन और ग्रीक दो अलग अलग लैंग्वेज से कंबाइन करके लिए गए हैं ठीक है उन रूट्स का यूज करते हुए हम नाम बनाते हैं एंड सिंबल पहले हम करते हैं देखिए रूट्स ठीक है नंबर लिख लेती हूँ मैं पहले नंबर आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक देन रूट्स अगर आप करेंगे जीरो के लिए नील ठीक है एन आई एल नील अन वन के लिए अन टू के लिए बाई अब यहां बाई है डाई नहीं है तभी मैंने कहा लैटिन और ग्रीक दोनों लैंग्वेज का मिक्स करके है देखिए जब आप ऑर्गेनिक का नॉमिन करते हैं हम मैक्सिमम सब जगह डाई वर्ड यूज करते हैं बट यहां बाई है ये याद रखना है आपको ठीक है थ्री के लिए ट्राई फोर के लिए क्वैड है टेट्रा नहीं है ठीक है क्वैड फाइव के लिए पेंट सिक्स के लिए हेग्स ठीक सेवन के लिए सेप्ट हेप्ट वर्ड यूज नहीं होगा सेप्ट है एट के लिए ऑक्ट और इसके लिए एन नाम आपको याद हो चाहे ना हो स्पेलिंग जरूर याद रखना किसकी क्या है ठीक है अब देखिए नेमिंग कैसे करते हैं सपोज कीजिए हंड्रेड टेन था वन वन जीरो ठीक है वन क्या है अन पहला अल्फाबेट आपने कैपिटल लिखा अन दूसरे के लिए भी अन लिखा उसके बाद आप वर्ड लगा देते हो ई एम आई यू एम अन अनियम ठीक इसी तरह से आपने सब में करना है जो भी आपको नंबर दिया होगा उसका वर्ड रूट जो मेन रूट है वो लिखना है एंड लास्ट में ई एम लगा देना है बट कई कई जगह आपको देखिए ऐसा आएगा जैसे एन निल एन और नील साथ में आ गया मतलब नाइन आ गया एन के लिए और नील के लिए जीरो है ना अगर ये सपोज कीजिए आ रहा है तो यहाँ तीन एन इकट्ठे नहीं आएंगे दो आ जाएंगे ठीक है इस तरह से थोड़े से आपके हम कह सकते हैं रूल्स हैं कुछ कंपाउंड्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं अदरवाइज आपका जो नॉमन है बहुत सिंपल है वर्ड रूट लिखा जो भी नंबर है वन वन थ्री है तो वन का लिखा देन अगेन वन देन थ्री लास्ट में ई लगा दिया और सिंबल के लिए आपने क्या करना है जो जो फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट है बस खाली वही ठीक है जैसे सपोज करो अन अन सॉरी यहाँ पे एक चीज और गड़बड़ हो गई अन अन जीरो का हम नील तो रह गया था अन अन निलियम होगा है ना ये जीरो रह गया था अन अन इज फॉर वन देन जीरो के लिए नील एंड ई एम सो यू यू एन क्या सिंबल हो गया कैपिटल यू स्मॉल यू एन ये हो गया आपका सिंबल ठीक तो इसी तरह से अब हम कुछ कंपाउंड्स कंपाउंड्स नहीं सॉरी एलिमेंट्स कहना चाहिए एलिमेंट्स कहते हैं और उनके मैं आपको नंबर दूंगी नंबर से फिर हम उसके लिखेंगे नाम एंड सिंबल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन आता है राइट ओके 
अगर हम कंसीडर करते हैं वन टू जीरो ठीक है वन टू जीरो में आप क्या करोगे देखो वन के लिए अन टू के लिए बाई एंड देन जीरो के लिए निल अन बाई पता है ये नाम जब आप लिखोगे तो एक बार आपको बड़ा अजीब लगेगा कैसा अटपटा सा नाम है बट आपने वर्ड रूट याद रखना है वन के लिए हमने लिखा अन टू के लिए हमने लिखा बाई एंड जीरो के लिए निल देन एम ठीक है सिंपल क्या हो गया यू बी एन क्लियर है ना सिंपल इसमें आपने कुछ नहीं करना जो मैंने आपको रूल बता दिया सेम ये वर्ड रूट्स याद रखने हैं एब्रीवेशन उनकी क्या है वो यानी एब्रीवेशन मतलब स्मॉल आप उसका आ, पहला अल्फाबेट लोगे दैट्स इट नेम लिखा एंड ई एम लगा दिया बस इतना सा काम करना है ठीक सो आई होप आपको ये आई यू पी एस नॉमन क्लेचर क्लियर हो गया होगा इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एंड नेक्स्ट uh, हमें जो अब करना है वो है आपकी पूरी डिटेल्ड में पूरा पीरियडिक टेबल हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या मैं ये कहती हूँ कि पीरियड वाइज पढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट पीरियड देन सेकंड पीरियड है ना पहले पीरियड वाइज पढ़ लेते हैं सो लेट्स बिगिन विद दैट सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम पीरियड वाइज करते हैं तो देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक बात बताई थी कि पीरियड वाइज एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर पीरियड आपका क्या बता रहा है कि कौन सा मेन शेल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है आपको याद होगा लिथियम सोडियम पोटेशियम हमने किया था ना पहले में क्या आ रहा था uh, उससे पहले अगर आप हाइड्रोजन देखें तो वन एस वन देन टू एस वन थ्री एस वन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सिमिलर थी बट विद डिफरेंट एन एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि कौन सा शेल लास्ट वाला है जो फिल हो रहा है अब हम क्या करेंगे पीरियड वाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीरियड देखिए आपका यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा मैजिक नंबर्स का रोल है वो याद रखिएगा कैसे अभी बताएंगे हम फर्स्ट पीरियड में अगर आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान हो क्या है खाली हाइड्रोजन है इस साइड है ना और लास्ट में उधर हिलियम है यही है ना फर्स्ट पीरियड आपका मतलब करिस्पॉन्ड टू एन इज इक्वल टू वन वन में आपका कितने शेल या आपका कितने ऑर्बिटल होता है सिर्फ वन एस एक ही होता है ना वन एस उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो यानी ओवरऑल अगर आपको पता लगाना है कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं तो वो कैसे पता लगेगा जितने ऑर्बिटल्स होंगे ना उसका डबल ठीक है बट एक चीज और ध्यान रखनी है ऑफ बू प्रिंसिपल क्योंकि आगे आपके कुछ पीरियड्स ऐसे आएंगे जहां पर सपोज कीजिए जैसे थर्ड पीरियड आएगा आपको पता है थ्री एस थ्री पी देन थ्री डी होना तो तीन चाहिए लेकिन थ्री डी की फीलिंग तब तक नहीं होती जब तक कि फोर एस ना भरा जाए फोर एस भरेगा कब जब फोर्थ पीरियड आएगा तो वहां पे आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं साथ ही साथ आपको बताती जाऊंगी चलिए तो वन एस में दो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं यानी ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आप करो तो क्या हो गया एक ऑर्बिटल था आपका उसका डबल करोगे टू तो जितने आपके ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे एक पीरियड में फाइन इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s1 इसकी 1s2 क्लियर ओके नेक्स्ट है आपका सेकेंड पीरियड अब अगर आपको ध्यान हो हाइड्रोजन हीलियम देन उसके बाद क्या आता है लिथियम ठीक है मैं एक बार पूरा लिख दूं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरेलियम उसके बाद यहां बीच में गैप होता है B C N O F N E ठीक है अभी मैंने ग्रुप वाइज कुछ नहीं बताया है ठीक ओके लिथियम किसके नीचे आ रहा होता है हाइड्रोजन के नीचे इसके नीचे आ रहा होता है ना और हीलियम के नीचे आ रहा होता है नियॉन बीच में जो गैप है वो क्या है जो आपका फिलिंग होती है ना सेंटर वाला पार्ट है आपका डी ब्लॉक जो आपका आता है वो आपका आता है फोर्थ पीरियड से उसके पहले नहीं आता है ठीक है क्यों क्योंकि थ्री डी की फिलिंग थर्ड पीरियड में तो नहीं होगी कब होगी थ्री डी की फिलिंग फोर एस के बाद तो यानी फोर एस की फिलिंग पहले आपको चेक करनी पड़ेगी कब होगी वो होगी हमारी फोर्थ पीरियड में तो फोर्थ पीरियड जब स्टार्ट होगा उसमें पहले फोर एस की फिलिंग हुई देन थ्री डी की तो आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में वो जो एनर्जी वाले रूल्स हैं आपके जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के लिए किए थे कि एनर्जी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ही फिलिंग होती है ऑफ वो प्रिंसिपल है ना उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए ये चीजें दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना है ओके सो सेकेंड इसके लिए क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू टू मतलब किस किस की फीलिंग होगी टू एस की और टू पी की इसमें कितना ऑर्बिटल एक इसमें तीन टोटल फोर ऑर्बिटल्स फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट एलिमेंट्स एट एलिमेंट्स होने चाहिए ना 
और आपको मैजिक नंबर अगर ध्यान हो सबसे पहले टू था देन उसके बाद एट था राइट तो चलिए चेक करते हैं एट है या नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे याद करोगे ना को करके तो याद भी रहेगा एंड मेरे ख्याल से थर्टी तक थर्टी एटोमिक नंबर तक टेंथ में सब बच्चों ने याद किया ही होता है थर्टी मतलब आपका डी ब्लॉक का जो फर्स्ट वाली रो है वो भी आ जाती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक की राइट तो ये हो गए आपके एट एलिमेंट्स ये क्लियर हो गया हमें हमारे पहले में दो थे दो एलिमेंट्स क्लियर हो गए थे अब कॉन्फिग्रेशन की बात करते हैं यहाँ पे देखो किसकी फीलिंग होगी सेकेंड की स्टार्ट होगी ना क्योंकि सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड शेल आपका आउटर मोस्ट वाला होगा सो so, अगर आप वैसे नॉर्मली लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करो थ्री तो क्या लिखोगे वन एस टू टू एस वन राइट तो अगर मैं लिथियम के लिए लिखती हूं वन एस टू टू एस वन ठीक फिर एस में दो ही आ सकते हैं टू एस वन इसके लिए आ गए टू एस टू बेरेलियम के उसके लिए देन नेक्स्ट आपका क्या होगा फिर टू पी की फिलिंग होगी क्योंकि आपको पता है टू और टू दोनों की फिलिंग है तो टू में थ्री ऑर्बिटल्स हैं और कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन मतलब सिक्स एलिमेंट्स आपके और आएंगे क्योंकि आपको पता है देखिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट में अगर आप नॉर्मल स्टेट की बात कर रहे हो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अगर एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है तो यहाँ आपका एक इलेक्ट्रॉन आया टू पी के फर्स्ट वाले उसमें फिर टू पी के सेकेंड में आएगा फिर थर्ड में इसी तरह से आप उसके बाद पेयरिंग हो जाएगी सो so, इसी तरह से आपकी कॉन्फिग्रेशन होगी है ना यानी एन एस एन पी दो यहाँ पे आपके इंक्लूड हो गए एट एलिमेंट्स हो गए अब करते हैं थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड यानी कि n इज इक्वल टू थ्री अब n इज इक्वल टू थ्री मतलब थ्री एस की फीलिंग होगी थ्री पी की फीलिंग होगी लेकिन थ्री डी की फीलिंग नहीं होगी मैं फिर बता चुकी हूं क्यों क्योंकि पहले फोर एस की फीलिंग होनी जरूरी है और फोर एस फोर एस की फीलिंग आपकी तभी होगी अगर फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो ये रूल कभी वॉयलेट नहीं होगा जो आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है जैसे सेवन पीरियड्स हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा यानी कि मेन शेल जिसकी की आप बात कर रहे हो ठीक सो थ्री एस थ्री पी अगेन कितने ऑर्बिटल्स टोटल हुए फोर फोर इंटू टू एट एलिमेंट्स सो मैजिक नंबर आपका फिर से आ गया टू एट एट अब बात आती है कि वो एट एलिमेंट्स हैं कौन से स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर ठीक है यही था ना फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एटॉमिक नंबर टेन तक क्लियर हो गया देन आपका क्या आता था इलेवन से सोडियम ठीक उसके बाद क्या आएगा इलेवन ट्वेल्व फिर एम जी मैग्नीशियम नाम नंबर में लिखते जा रही हूँ मैं इलेवन देन ये ट्वेल्व फिर थर्टीन अगेन बोरोन के नीचे आएगा ये दोनों आपका इसके नीचे था और अभी मैं ग्रुप वाइज नहीं बता रही ग्रुप के लिए हम दोबारा से करेंगे ठीक है अभी हम सिर्फ पीरियड वाइज पढ़ रहे हैं क्योंकि ग्रुप वाइज जब आ जाएगा तो कुछ और चीजें इंक्लूड हो जाएंगी तो मैं इसीलिए दोनों को सेपरेट करके पढ़ाऊंगी एंड देन को करके पढ़ाऊंगी ठीक ओके बोरोन के नीचे आपका क्या जाएगा थर्टीन वाला थर्टीन एल्यूमिनियम क्लियर है सो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम देन कार्बन के नीचे सिलिकन उसके बाद फॉस्फोरस ऑक्सीजन के नीचे सल्फर देन फ्लोरिन के नीचे क्लोरिन एंड न्योन के नीचे आर्गन अगेन हो गए ना एटीन एट एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक सो बी सी एन ओ एफ एन ई एन ए एम जी ए एल एस आई पी एस सी एल ए आर आगे ऐसे ही नेक्स्ट आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा थर्टी तक तो सबने रट्टा मार रखा होगा उसके आगे थोड़ा सा धीरे धीरे करके याद करना पड़ेगा मैंने कुछ निमोनिक्स उन्हें कहते हैं शॉर्टकट्स जिससे कि हम पीरियोडिक टेबल को थोड़ा इजी फॉर्म में याद कर पाते हैं बट उसके लिए एक चीज़ है कि वो शॉर्टकट्स ना हर कोई अपने हिसाब से बनाता है कोई अपनी किसी भी चीज़ के साथ को रिलेट करके बनाता है कोई लोग ग्रुप वाइज बनाते हैं कोई लोग पीरियड वाइज बनाते हैं कोई लोग ग्रुप और पीरियड दोनों के हिसाब से बनाते हैं कि किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए सो so, आपको अपने हिसाब से बनाना है मैंने कुछ तो जो मुझे याद थे उसके लिए निमोनिक्स बनाए ही नहीं है और जो नहीं याद थे उसके लिए छोटे मोटे बनाए हैं वो मैं आपको बता दूंगी मेरे बनाए हुए पसंद आते हैं सो वेरी गुड अगर नहीं तो अपने लिए कोई ना कोई फॉर्मूला ईजाद कर लो कि आप लोगों को खुद के लिए भी वो निमोनिक्स बनाने ही पड़ेंगे रोज पढ़ोगे जब पीरियोडिक टेबल और उसके साथ को करके याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा ठीक सो थर्ड पीरियड भी हमारा कवर हो गया थ्री की हमारी फिलिंग हो गई थर्ड शेल की फिलिंग एक्सेप्ट थ्री डी ठीक है सो नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम फोर्थ पीरियड पे फिर फिफ्थ इसी तरह से एक एक करके हम मूव ऑन करते जाएंगे फोर्थ पीरियड फोर्थ पीरियड मतलब एन इज इक्वल टू फोर तो इसका मतलब किसकी किसकी फीलिंग होगी 
मतलब अगर आप खाली फोर के हिसाब से देखो फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ बट हमें पता है अभी किसकी फिलिंग रह गई है थ्री डी की तो फोर एस होगी होगी ठीक है फाइन फोर एस के बाद किसकी फिलिंग होती है चेक कर लेते हैं फोर पी या थ्री डी ठीक है आपको पता है देखिए फोर पी और थ्री डी एन प्लस एल रूल लगाएंगे हम फोर पी के लिए थ्री डी के लिए लगाते हैं और फोर डी एंड फोर एफ के लिए वैसे तो हमें पता है देखो किसकी फीलिंग होती है बट ये आपको सिखाने के लिए सो so दैट अगर इन केस एग्जाम में आप भूल जाते हो तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है साइड में रफ में चेक करके देख लो दैट्स इट है ना ओके एन प्लस एल रूल फोर पी के लिए सबके आप पहले वो लिख लो क्या कहते हैं एन की वैल्यू अब उसके बाद किसकी वैल्यूज लिखोगे एल की वैल्यू एल की वैल्यू पी के लिए क्या होती है जीरो वन टू थ्री याद है जीरो फॉर एस वन फॉर पी टू फॉर डी एफ के लिए थ्री जीरो वन टू थ्री एस पी डी एफ अब करते हैं टोटल फाइव ये भी फाइव सिक्स सेवन अब ये सिक्स सेवन है इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट है इनकी तो फीलिंग यहां होगी ही नहीं है ना बात आती है अब थ्री डी और फोर पी की किसकी किसकी फीलिंग होगी तो अगर आप ये देखें फोर एस की फीलिंग हो रही है ठीक है फाइन उसके बाद फिलिंग किसकी होगी दोनों ही फाइव है लेकिन पहले किसकी होगी थ्री डी की क्यों क्योंकि एन का नंबर अगर एन प्लस एल सेम आ जाता था तो हम क्या करते थे एन की वैल्यू जिसकी कम है वो लोअर एनर्जी वाला है वो पहले भरा जाता है ठीक सो फोर एस भरेंगे पहले हम फिर थ्री डी फिर फोर पी टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए एक ऑर्बिटल यहाँ पांच ऑर्बिटल यहाँ तीन टोटल नाइन ऑर्बिटल्स हो गए नाइन इंटू टू एटीन सो कितने एलिमेंट्स हुए यहाँ पे एटीन एलिमेंट्स अभी तक हमने क्या क्या किए थे टू एट एट नाउ एटीन ठीक है पीरियड वाइज आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट माइंड में होनी चाहिए किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं ताकि जैसे क्वेश्चन आए तुरंत आपका आंसर आना चाहिए क्लियर ओके अब क्या करते हैं हमने एलिमेंट्स निकाल लिए ये निकाल लिया अब देखते हैं कि आपके एलिमेंट्स थे कौन कौन लास्ट हमने क्या किया था एटीन किया था ना आर्गन अब आएगा आपका 19 कौन सा होता है पोटेशियम देन 20 कैल्शियम ठीक ये तो हो गए आपके किसके किसके नीचे आए एक तो लिथियम वाला जो आपका कॉलम चल रहा था है ना उसके लिथियम सोडियम वो वाला एक आपका बिरेलियम वाला ये दो उन कॉलम्स में ग्रुप्स में नीचे आ गया अब 21 आपका ये इन दोनों में फिलिंग किसकी हुई है फोर वाली फिलिंग अब थ्री की फिलिंग होगी ना थ्री में आप देखो अगर ट्वेंटी स्कैंडियम ठीक है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक हो गए टेन की नहीं चेक करते हैं ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी हो गए ओके होने भी आपके 21 से 30 मतलब 10 है क्यों 10 है क्योंकि आपकी D की फिलिंग हो रही है फाइव ऑर्बिटल्स फाइव इंटू टू टेन तो इसलिए 10 एलिमेंट्स आपके आए अब इसके बाद क्या आ जाएंगे अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका अटोमिक नंबर आएगा वो किसका आना चाहिए 31 अब ये ध्यान देने वाली चीज है कि आपको याद है या नहीं है ठीक है ऊपर से अगर आप ध्यान रखोगे सपोज करो हमने ऊपर इस वाला आपका थर्टी वाला जो था अगला वो क्या था ऊपर हमने जब किया था हाइड्रोजन हिलियम उसके बाद क्या किया था लिथियम बेरिलियम बी सी एन ओ एफ है ना मैं आपको को रिलेट करते हुए पढ़ाती हूँ सो so दैट याद रहे बी सी एन ओ एफ और एन ई ये किया था ना उसके बाद अगली रो आपकी आई थी एन ए एम जी है ना फिर क्या आया था यहाँ पे ए एल एम जी ए एल ठीक है एस आई पी एस सी एल ए आर ये किया था आपने जो कि अब जो एलिमेंट्स आएंगे ना उसके जस्ट ऊपर ठीक है तो आपको क्या करना है अब याद रखना है इसके आगे धीरे धीरे यहाँ पे अब आपका आएगा इंडियम ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा सॉरी जर्मेनियम आएगा ठीक है जर्मेनियम देन उसके बाद नाइट्रोजन फॉर्फ्रस अब इसके लिए मैंने तो शॉर्टकट बना रखा है ठीक है यहाँ पे मैंने देखिए बड़ा अजीब अजीब सा है बी ए एल इंडियम है शॉर्टकट में चाह रही थी कि लास्ट में बताऊँ बट फिलहाल आपको साथ के साथ छोटे मोटे बता देती हूँ जैसे बी ए एल इन तो यहाँ पे बाल इन आगे नीचे अगला गैलियम आता है तो बाल गणेश इस तरह से मैंने किया है शॉर्टकट ठीक है ओके कार्बन सिलिकम सिलिकन एंड जर्मेनियम तो यहाँ पहले दो लिख देते हैं इंडियम 31 हो गया ये थोड़ा नीचे लिख दे रही हूँ मैं ताकि सिक्स एलिमेंट्स कवर हो जाएं यहाँ वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं वो मैं अलग से लिख रही हूँ 
ठीक है इंडियम जर्मेनियम थर्टी वन थर्टी टू अब अगला क्या आया नाइट्रोजन फॉस्फरस देन इसके बाद आपका आता है अब जो जो आपको सपोज करो एग्जाम में ना कोई आपसे डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं आपका तरीका क्या है कि आप कॉन्सेंट्रेट करके याद कर लो किसके नीचे क्या क्या आता है यहां वाला आपको लास्ट वाला याद रहता है हिलियम न्योन ऑर्गन क्रिप्टॉन चलो सबसे पहले वही कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स एलिमेंट्स ही भरे जाएंगे ना लास्ट वाले की आपने जगह फिल कर ली क्रिप्टॉन क्या था ऊपर से हमारा हिलियम न्योन आर्गन क्रिप्टॉन ठीक थर्टी वन थर्टी टू यहाँ आपका थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव ये थर्टी सिक्स ठीक है अब बात आई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये भी भर गया क्या रह गया हमारा दो अब ओ एस इसके नीचे आता है सेलेनियम एस ई ये देखो आपको थोड़े से एलिमेंट्स के नेम खुद से याद करने पड़ेंगे सेलेनियम मैं सिर्फ बता सकती हूँ उसका सिंबल है एस ई ठीक उसके बाद आपका यहाँ पे आता है लेट मी चेक सिल्कर आर्सेनिक ठीक सो so, ये आपका हो गया एक के बाद एक हमने सारे क्या किए अब यहाँ पे ना अगर आप जब टेबल देखोगे तो टेबल में आपको इस तरह से स्टेयर केस नजर आएगा पूरा टेबल जब आपका रेडी हो जाएगा हम पढ़ लेंगे एक एक करके तो आपने एक चीज आपको और सजेशन दूंगी मैं जब भी इस लेक्चर की आप वीडियोस देखो पढ़ो पीरियोडिक टेबल अपना पूरा साइड में साथ में रखो टेबल पे ठीक है जैसे जैसे लेक्चर पढ़ते जाओ वैसे साथ के साथ देखते जाओ उसका रीजन क्या है को कर पाओगे प्रॉपरली आपको याद हो पाएगा ठीक सो so, हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए अगर हम काउंट करते हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व एंड सिक्स कितने हो गए एटीन एटीन थे ना आपके अब यहाँ पे फिलिंग किसकी हो रही है यहाँ पहले दो में हो रही है फोर एस की फिलिंग उसके बाद जो ये वाले बीच के टेन आए हैं यहाँ पे फिलिंग हो रही है थ्री की इसको कहा जाता है थ्री डी सीरीज ठीक है ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है चेंज है ना चेंज कहां से कहा हो रहा है एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हुए चेंज वाली चीज भी मैं ग्रेजुअली बताऊंगी कि चेंज हो किस में रहा है प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है एक्चुअली ठीक है इधर वाले आपके बहुत रिएक्टिव होते हैं उधर वाले आपके किसी और फॉर्म में इधर वाले इलेक्ट्रो पॉजिटिव उधर वाले इलेक्ट्रो नेगेटिव तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है ओके ये आपके टेन इनकी मिस में फिलिंग हो गई थ्री की उसके बाद फिलिंग हुई फोर की ठीक सो so, बहुत माइन्यूटली मैं एक एक चीज आपको बता रही हूं इसीलिए कि आपको कुछ भी ना भूले ठीक है क्लियर हो गया अब इसके बाद हम चलते हैं ये हमारा पूरा फोर्थ पीरियड कंप्लीट हो गया आपको पता लग गया इसमें किस किस ऑर्बिटल की फीलिंग हो रही है कितने एलिमेंट्स हैं हमने सारे एलिमेंट्स कर लिए विद एटॉमिक नंबर एक एक एटोमिक नंबर आपका बढ़ता जा रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है सो आपने टोटल एटीन एलिमेंट्स किए नाउ फिफ्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड मतलब एन इज इक्वल टू फाइव अब हमारा पिछला अभी तक क्या क्या रह गया था बरना देखो 4s की फिलिंग हो गई थी 4p की और पीछे उससे पहले 3d थी 3d रहता था उसकी फिलिंग हो गई 4d एंड 4f की फिलिंग नहीं हुई थी 4f है आपका 7 4d है आपका 6 पहले देखते हैं कि किसकी किसकी फिलिंग होनी चाहिए 5 है 5s की तो फिलिंग होगी ही फाइव की भी होगी क्योंकि अगर आप इसकी एन प्लस एल वैल्यू चलो एन प्लस एल सबकी एक साथ निकालेंगे फिर से फाइव पी फाइव डी नहीं होगा है ना ये आपको क्लियर पता ही लग रहा है फिर भी लिख लेते हैं एक बारी ठीक यहां नहीं लिखती मैं यहां लिख लेती हूँ कि 5d 5f क्यों नहीं होगा ठीक है पिछला हमारा 4f रहता था वो क्यों नहीं होगा 4d की फिलिंग होगी 4d की फिलिंग अब पहले होगी कि बाद में वो भी देख लेते हैं सो so, इन सब के लिए पहले हमें n प्लस एल रूल निकालना है मतलब कैलकुलेट करना है एन प्लस एल अगेन आप निकालोगे सबके लिए मैंने पहले एन की वैल्यू लिख ली देन एल की वैल्यू अगर हम लिखेंगे डी के लिए जीरो वन टू थ्री है ना एस पी डी एफ मैं बार बार पता है क्यों रिपीट करती हूँ सुन सुन के सुन सुन के बड़ी जल्दी याद हो जाता है इसलिए रिपीट कर रही हूँ जीरो वन टू यहाँ भी टू लिख लो यहाँ भी टू और यहाँ पे इन दो जगह एफ के लिए थ्री टोटल करते हैं करते हैं सिक्स सेवन सेवन एंड एट तो पता लग रहा है कि फोर की सबसे कम वैल्यू आ रही है अब फोर की वैल्यू क्या फाइव से कम आती है क्योंकि हमें तो तीन की भरनी है यहाँ तो पता है मैं फाइव वैल्यू है 5p की 5 प्लस वन सिक्स और 4d की भी 6 n की वैल्यू किसकी कम है 4d की सो so, पहले किसकी फीलिंग होगी 4d की देन 5p की ठीक अब इसके बाद देखो 
किसकी फिलिंग किसी की फिलिंग रहती है बाकी इसके बाद फोर एफ की फिलिंग नहीं होती है इनके आगे जितने हैं इनमें से किसी की भी फिलिंग इस आप वाले आपके पीरियड में नहीं होती है टोटल कितनी फिलिंग होगी फिर से एक ये एक ये एक ये टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए वन फाइव एंड देन थ्री अगेन नाइन ऑर्बिटल्स एटीन एलिमेंट्स ठीक है क्लियर है अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी बात आती है वो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स हमने अभी तक देखिए कहाँ तक कर लिए थे वी डिड टिल थर्टी सिक्स राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड यस हिलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन हिलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन यस थर्टी सिक्स तक ये थे थर्टी सेवन से हमें स्टार्ट करना है थर्टी सेवन थर्टी एट अभी ये कॉन्टीन्यूटी में है थर्टी एट उसके बाद थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन ठीक कितने हो गए यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फोर्टी एट तक कर लेते हैं उससे बाद वो नीचे लिख लेते हैं फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर ये अगेन वो पी वाले जो सिक्स एलिमेंट्स हैं वो मैंने नीचे लिख लिए हैं अब करते हैं इनके नाम ठीक है रट्टा किसी ने नहीं मार रखा होता आपने जो अपनी शॉर्टकट्स किए होते हैं ना उसको आप हल्का हल्का रिवाइज करते करते सोच के लिखते हो क्योंकि कोई भी आपको एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे तो पूछेगा नहीं राइट right? आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो सोच के ही करना है नहीं याद आ रहा रफ में एक बारी बना के देख लो उसके बाद क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर लो चलो स्टार्ट करते हैं या इन दोनों में किसकी फीलिंग हुई थी सबसे पहले फाइव की किसके नीचे आ रहे हैं लिथियम वाली कॉलम के नीचे एंड बेरेलियम वाले कॉलम के नीचे रूबीडियम स्ट्रॉन्शियम मैं सबके सिंबल लिख रही हूं नाम आपको खुद फिगर आउट करने हैं बिकॉज इनके सबके नाम आप जब तक पीरियोडिक टेबल खुद से नहीं देखोगे नहीं आएगा रूबीडियम एंड स्ट्रॉन्शियम एस आर ठीक उसके बाद यहां पे आपका क्या आएगा किसके नीचे आ रहा था इस कैंडियम के नीचे वाई ये टेरियम अब ये वाई वाई वाले ना कई सारे एलिमेंट्स आएंगे धीरे धीरे तो आप सबको बार 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 रिवाइज करोगे तभी याद होगा एक बार में नहीं होगा मैं फिर बता रही हूँ ठीक है ओके okay, उसके बाद आपका स्कैंडियम टाइटेनियम टाइटेनियम के नीचे आपका आता था यस टाइटेनियम के नीचे आपका आया जिरकोनियम ठीक देन नायोबियम नायोबियम आपका किसके नीचे आया स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम वेनेडियम के नीचे आया नायोबियम वेनेडियम के आगे क्या है क्रोमियम उसके नीचे मॉलिबिडनम आएगा ठीक अच्छा मैगनी आपका उसके बाद ये आपका ये ऊपर वाले एलिमेंट्स में क्यों बता रही हूँ क्योंकि को रिलेट करके ही पढ़ने का फायदा है स्कैंडियम उसके नीचे ये टेरियम टाइटेनियम उसके नीचे जर्कोनियम देन वेनेडियम उसके नीचे नायोबियम ठीक नाम मैं बोलती जा रही हूँ बट आपको याद करने हैं ढूंढने हैं लिखने हैं उसके बाद ये आपको सिम्बल एंड नेम एक बारी कॉपी पर लिखने चाहिए पूरे तब जाके बार 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 याद होते हैं वेनेडियम देन क्रोमियम क्रोमियम के नीचे एम ओ मॉलिबिडनम ठीक उसके बाद मैगनीज उसके नीचे टेक्नीशियम ठीक देन मैगनीज के बाद आपका आता है आयरन आयरन का आपका उसके नीचे आएगा रूथेनियम ठीक ओके कोबाल्ट के नीचे आपका आता है वेट सेक मैगनीज देन आयरन वाला हो गया आपका कोबाल्ट के नीचे आपका आता है ओके okay, पहले बा, बात से कर लेते हैं जिंक यहाँ कैडमियम आता है ठीक है और निकल के नीचे आपका आता है पेलेडियम एंड उसके ऊपर आपका जिंक के नीचे आया कैडमियम और क्या था कॉपर कॉपर के नीचे आया आपका आ, सिल्वर ठीक यहाँ आपका आ, फिरोज एंड देन कोबाल्ट का आपका आता था एक मिनट लेट मी चेक इट वॉज यस रोडियम ठीक हाँ याद आ गया कोरियर याद किया हुआ था मैंने इसका मिस हो रहा था जो निमोनिक्स है वो बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं वो मिस हो रहे थे सो so, हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए ये अब पहले यहाँ हमने किए अगेन जैसे वहाँ फोर एस किया था यहाँ फाइव एस ये उसके बाद क्या फीलिंग हुई है यहाँ पे फोर डी की फीलिंग फोर डी की फीलिंग मतलब फोर डी ट्रांजिशन सीरीज ठीक है उसके बाद आपका कौन से एलिमेंट्स आएंगे ये वाले फिर से शुरू करते हैं पीछे से ही जो जो आते हैं वो कर लेते हैं एफ फिफ्टी फोर है आपका जीनोन 
किसके नीचे आ रहा था इनर्ट गैस इसके नीचे राइट आपने किया था लास्ट क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन के नीचे जीनॉन उसके बाद उसे एक पहले क्या आता है हेलोजन हेलोजन आपका कौन से थे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यहां आपका आ जाएगा ब्रोमीन ठीक ऐसे ही याद करोगे तो याद रहेगा अच्छा उसके बाद आपका आ, कौन सी फैमिली थी ऑक्सीजन है ना ओ एस एक मिनट ऑक्सीजन देन पी सी एन ओ एफ यस आपको नहीं याद होता ना तो जो सबसे पहले वाला लाइन होती है ना वो सबको याद रहती है बी सी एन ओ एफ ऐसे याद रहती है ना तो ऐसे याद कर लो जो ऑक्सीजन था देन फ्लोरिन था फिर नियॉन था तो हमने इनर्ट गैस वाले के अकॉर्डिंग किया और देन हेलोजन फैमिली के अकॉर्डिंग किया फिर ऑक्सीजन फैमिली के अकॉर्डिंग हमने किया था ओ एस एस ई अब आएगा टेल्यूरियम टी ई टेल्यूरियम ठीक ओके okay, उसके पहले ऑक्सीजन के पहले आपका जस्ट क्या आ जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन फैमिली में आपने किया एन देन फास्फोरस देन ए एस आपका क्या था आर्सेनिक उसके नीचे आपका आता है एंटीमनी एस बी ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्यों क्योंकि एंटीमनी हम नाम बोल रहे हैं सिंबल है इसका एस बी ठीक है सो so, इसमें भी देखो नेमिंग का कुछ होता है नाम एक्चुअली स्टिलबियम था और उसका शॉर्ट फॉर्म लिया है बट अगेन लैंग्वेज का रोल आ जाता है लैटिन ग्रीक ग्रीक सो मेनी थिंग्स तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एंटीमनी एस बी ओके उससे जस्ट पहले आपको कौन सी वाली फैमिली थी देन बोरोन फैमिली रह गई और एक कौन सी फैमिली रह गई कार्बन फैमिली कार्बन में देखो हमने किया कार्बन देन सिलिकन देन जर्मेनियम उसके नीचे आएगा टिन टिन का भी याद रखो एस एन ये भी याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा उसके बाद आपका आ रहा था बोरोन एल्यूमिनियम ठीक है ओके उसके बाद आपने क्या किया था बोरोन गैलियम आएगा यस ठीक है हमने इंडियम किया था लास्ट लेट मी चेक बोरोन एल्यूमिनियम इंडियम देन यस गैलियम ठीक सो so, ये हो गए हैं हमारे अगेन 18 एलिमेंट्स अब आप देख रहे होंगे मैं भी थोड़ा याद कर कर के देन एलिमेंट्स लिख रही हूँ रट्टा किसी ने नहीं मारा होता क्योंकि रट्टा एक ऐसी चीज है ना भूल जाएगा आप क्या करते हो पीरियोडिक टेबल रोज देखो रोज देखने से वो पिक्चर जैसी माइंड में याद रहती है तभी याद होगा अदरवाइज नहीं होगा मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ सो so, हमारे फोर डी एंड इसके बाद यहाँ किसकी फीलिंग हुई है फाइव पी की ठीक है फाइव पी वन टू थ्री फोर इसी तरह से आपकी पूरी फिलिंग होती जाएगी ये हमारा कवर हो गया फिफ्थ पीरियड अब बारी आती है सिक्स एंड सेवेंथ पीरियड की सिक्स सेवेंथ में आपको ये भी आपका देखो मैजिक नंबर हमारे क्या क्या आ रहे थे टू एट एट एटीन एटीन इतना कवर हो गया अब आता है थर्टी टू थर्टी टू लेकिन आप सोच रहे होंगे थर्टी टू में तो वो हमारा टेबल खिंच जाना चाहिए था खिंचा तो नहीं था हमारा वो इसी के नीचे ही है बिल्कुल एग्जैक्टली एटीन एलिमेंट्स बीच के जो एलिमेंट्स फोर्टीन मिसिंग है वो आपको पता है नीचे अलग से है एफ ब्लॉक में है ना दो रोज आपकी पूरी अलग से हैं तो जो लास्ट के आपके दो हैं ये वाला आपका फिफ्थ पीरियड है ना सिक्स एंड सेवेंथ में सिक्स में भी काफी हद तक कुछ कुछ एलिमेंट्स का रोल है सेवेंथ वाले तो आपके यूजुअली उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस कम ही आते हैं उसके बाद आपको सीधे एफ ब्लॉक ही करना होता है प्रॉपरली सो so, उसको मैं बताऊंगी बट उसके पहले मुझे ऐसा लगता है आपको बाकी पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा हम सिक्स और सेवेंथ हल्का हल्का लाइटली डिस्कस करेंगे एंड एफ ब्लॉक जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब वो पूरे एलिमेंट्स पढ़ेंगे क्योंकि उनको पढ़ने का फायदा तभी है ठीक है टिल देन आप सिर्फ एटॉमिक नंबर याद कर लो कि किस एटॉमिक नंबर से लेके किस एटॉमिक नंबर तक हमारा एफ ब्लॉक कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है सिक्स पीरियड में बीच में से निकल के जो आ रहा है वो भी एंड सेक्स सेवेंथ में भी क्यों क्योंकि एक साथ सारी चीजें कर पाना मुश्किल है एफ ब्लॉक आपका थोड़ा सा उसके नाम भी बहुत ऐसे हैं कि आपको शॉर्टकट अगर मैं अभी बताऊंगी तो भी अजीब लगेगा ठीक है सो आपको भी एस ब्लॉक करना है P ब्लॉक D ब्लॉक करना है इसी वजह से मैं आपको F ब्लॉक अभी डिटेल में नहीं लेके जा रही हूं फाइन तो उससे पहले हम अभी क्या करेंगे सिक्स पीरियड सिक्स पीरियड इसमें किसकी फिलिंग होगी और कितने एलिमेंट्स होंगे वो भी देखते हैं n इज इक्वल टू सिक्स हमारी इसमें फिलिंग होगी सिक्स एस की देन फोर एफ फाइव डी एंड फाइव पी ठीक है अब आप चेक करेंगे अगर n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग तो भी बहुत जगह आपको पता लग जाएगा बाकियों की फीलिंग क्यों नहीं हो रही है बट थोड़ी सी एक्सेप्शन भी हैं बीच बीच में जैसे जैसे नीचे हम जाते जा रहे हैं ना टेबल में एक्सेप्शन बढ़ती जा रही है अब एलिमेंट्स कितने होंगे एक ऑर्बिटल सेवन ऑर्बिटल फाइव ऑर्बिटल एंड थ्री ऑर्बिटल टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए फाइव थ्री एट एट सेवन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू एलिमेंट्स होने चाहिए ठीक है क्लियर 
तो कुछ तो आपको दिख रहे हैं वो बिल्कुल टेबल में ही है ना कॉन्टीन्यूटी में और आपके फोर्टीन एलिमेंट्स नीचे चले गए राइट एटीन फोर्टीन अगर आप प्लस करोगे तो थर्टी टू एलिमेंट्स ही आता है फोर्टीन एलिमेंट्स आपके नीचे चले गए हैं शुरुआत देखिए कहाँ से करते हैं हम अच्छा एक चीज़ और मुझे करेक्ट करनी है मुझे लगता है आई थिंक शायद गड़बड़ी होगी जब हमने पहले पीरियड्स किए थे बोरोन वाली फैमिली में हमने किया था बोरोन एल्यूमिनियम देन गैलियम आना था फिर इंडियम आना था एंड आई थॉट ये मुझे इंटरचेंज हो गया इंडियम शायद मैंने पहले करा दिया गैलियम बाद में कराया राइट सो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा इसको गैलियम पहले देन इंडियम है फाइन ये शॉर्टकट भी बता देती हूँ मैं बाल गणेश इन टेलीविजन मैंने ऐसे याद कर रखा है बाल जी एफ और गणेश आई एन का इंडियम इन आगे टी एल आपका थैलियम आएगा टेलीविजन ठीक सो आप लोगों ने इस तरह से इसको याद करना है सो so दैट डाउट ना रहे ठीक सो so एक ये करेक्शन थी मैंने आपको बता दी नेक्स्ट अब देखिए हम क्या करते हैं फिर से वैसे शुरू करते हैं सो so हमें स्टार्ट करना था हमने लास्ट किया था क्रिप्टॉन uh, किया देन जीनॉन uh, किया था यस yes, 54 ठीक है ना 54 के बाद अब आपको स्टार्ट करना है 55 से तो 55 है आपका अगर आप देखो एस ब्लॉक में नीचे आते जाओगे लिथियम सोडियम पोटेशियम वाले में उसके बाद नीचे रुबीडियम के नीचे आपका ये आना था सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी मोस्ट मेटेलिक इन नेचर है फाइन उसके बाद है आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम था ना रुबीडियम स्ट्रॉन्शियम यहाँ सीजियम बेरियम ठीक है इसका आपका एटॉमिक नंबर यस बेरियम का आ, आप वो भी याद रखना एटॉमिक मास बहुत जगह पूछा जाता है कुछ कुछ एलिमेंट्स अब ऐसे आते जाएंगे जिनके एटॉमिक मासेस भी आपको याद रखने होंगे सो so, 55 फाइव देन फिफ्टी ठीक है अब अगला आपका आता है 57 सेवन लेंथिनम ये किसके नीचे देखो स्कैंडियम स्कैंडियम के वाला जो आपका आप कह सकते हो ग्रुप चल रहा है उसके नीचे स्कैंडियम के नीचे क्या था वाई ये टेरियम उसके नीचे है ये लेंथिनम यहाँ पे टेबल में स्टार लगा होता है उसका कारण क्या है इन दोनों में तो फीलिंग हुई आपकी सिक्स एस की फाइन उसके बाद फीलिंग किसकी होनी चाहिए थी फोर एफ की लेकिन ये एक्सेप्शन है कि अगला इलेक्ट्रॉन जाता है फाइव डी में यहाँ पे आपकी फाइव डी की फीलिंग होती है मैं मेंशन कर दे रही हूँ इसके बाद सीधे यहाँ पर आपका सेवेंटी वाला एलिमेंट आता है ठीक है ये जो बीच का गैप है ना ये हम नीचे पढ़ रहे हैं 58 से लेके 71 तक 58 है आपका सीरियम ठीक 71 है आपका ल्यूटेटियम एल यू ल्यूटेटियम ठीक नाम सारे याद होने चाहिए ये वो 14 एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स ठीक है और एफ ब्लॉक के हैं क्या बोलेंगे हम इनको इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज ये देखिए आपका डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ था ना डी ब्लॉक में हमने सबसे पहले क्या किया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D वाली है ना फिर 4D आपकी आई ये आपकी अब जो आएगी वो 5D डी ट्रांजेक्शन सीरीज है या थर्ड ट्रांजेक्शन सीरीज ठीक तो ट्रांजेक्शन सीरीज के बीच में निकल के आ रहा है ना इसलिए इनका नाम क्या है इनर ट्रांजिशन सीरीज ठीक एंड आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी इनर ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन के बीच में दूसरा इनका नाम और क्या है मैं बता देती हूं लेंथेनाइड्स लेंथेनाइड्स एन आई डी ई एस या फिर लेंथेनॉइड्स एन ओ आई डी एस कई सारे नाम हैं लेंथेनाइड्स लेंथेनॉइड्स और इनर ट्रांजिशन सीरीज देन आप ये कह सकते हो फोर एफ इनर ट्रांजिशन सीरीज क्योंकि इसमें फोर एफ की फीलिंग हो रही है ठीक है ये भी याद रखो कि इसमें 4F की फीलिंग हो रही है क्लियर ये बीच के आपके एलिमेंट्स आ गए अब उसके बाद जब ये 71 हो जाएगा ल्यूटेटियम मतलब 4F आपका टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स फील होने थे ना वो सारे हो गए देन अगेन अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो फिर से 5D में एंटर करेगा ठीक है दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं लेंथेनम में पहले जाना था फोर में लेकिन गया फाइव में इसीलिए स्टार लगाया हुआ है ठीक 57 सेवन लेंथेनम फाइव और लेंथेनम के बाद ही आपकी सीरीज आ रही है इसीलिए लेंथेनॉइड्स मतलब आफ्टर लेंथेनम तो लेंथेनॉइड्स नाम रख दिया गया या लेंथेनाइड्स नाम रख दिया गया 14 एलिमेंट्स सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक 58 से 71 वन एटोमिक नंबर 4F की फिलिंग हुई 14 एलिमेंट्स कवर किए अगला इलेक्ट्रॉन आफ्टर ल्यूटेटियम अगेन फाइव में एंटर करेगा ठीक फाइव में अगला एलिमेंट आपका कौन सा आ रहा है अब 72. 72 का नाम क्या है? हेफनियम, 
अब नाम आपके थोड़े से आगे आगे टफ टफ होते जाएंगे एंड नेचुरली मुझे भी सारे नहीं याद रहते मैं सच बताऊं प्रैक्टिस से ही आते हैं ये चीज है ना कुछ कुछ चीजें ऐसी होती होंगी मुझे भी रेफरेंस बीच में चेक करना पड़ता है फाइन सिक्सेस हो गया फोर एफ की फीलिंग हो गई अब हम चलते हैं फाइव में फाइव की टेन प्लेसेस पहले लिख लेते हैं वन टू थ्री सेवेंटी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन एटी ठीक है अब कुछ तो आपको याद रह जाएंगे जैसे सपोज करो जिंक कैडमियम उसके नीचे था आपका मरकरी उसके पहले वाला जस्ट क्या था कॉपर था ना कॉपर सिल्वर गोल्ड ए यू यहां भी देखो नाम तो गोल्ड है लेकिन ए यू सिंबल क्यों क्योंकि दूसरा नाम इसका एक्चुअल नाम है औरम औरम से नाम आपका सिंबल आ गया ए यू है ना अच्छा उसके पहले आपका क्या था आयरन कोबाल्ट निकल रेस निकल वाला था आपका निकल पैलेडियम था अब आया आपका प्लैटिनम पी टी ठीक है ओके कोबाल्ट वाला कोबाल्ट देन आर एच यानी कि रोडियम फिर आई आर इरीडियम ठीक इस अच्छा इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है मैंने ऊपर याद किया हुआ है सी ओ एक कोबाल्ट था ना फिर आर एच था रोडियम आई आर कोरियर याद किया हुआ है आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा मैं इसको हल्का सा हिंट के लिए याद कर रही हूँ कुछ बच्चे ऐसा होंगे जो सोचेंगे कोरियर कैसे कोरियर की तो स्पेलिंग कुछ और है बट मैंने बोला ये जस्ट निमोनिक्स हिंट होते हैं कि आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए कि कौन सा एलिमेंट है ऐसे अदरवाइज पूरा अगर आप सोचेंगे डिट्टो वैसा ही नाम आए वो पॉसिबल नहीं है ओके okay, उसके जस्ट पहले आपका हमने कोबाल्ट किया आयरन कोबाल्ट निकल गया yes, आयरन आयरन में आपका एफ ई उसके नीचे था आपका रोथेनियम उसके नीचे है यहाँ ऑस्मियम फिरोज F E R U O S फिरोज करके याद किया हुआ है मैंने ओके okay, आयरन हमारा हो गया 26 उससे पिछला क्या है मैगनीज अब आप ये भी देखो मैं ऐसे नहीं चली ऐसे चली तो अपना अपना तरीका सबका याद करने का मुझे नहीं पता आप लोग उस चीज को कैसे रिमाइंड कर पाएंगे क्योंकि हमारा ब्रेन का एक तरीका होता है एक चीज अगर नहीं आती ना आगे का भी चीजें भूल जाती हैं तो बेटर है कि जो पहले आ रही है वो करो वहां पे ऐसे फिल करने का तो आएगा नहीं हमें तो जस्ट वहां पे ये पता होना चाहिए कि किसका कौन सा एटॉमिक नंबर है तो आपको रफ में ही बनाना होगा एलिमेंट्स ये सब चीजें रफ में ही करनी होगी सो फॉर योर ओन प्रैक्टिस ओन से एक अपने शॉर्टकट्स दिमाग में रखिए एंड इसी तरह से कैसे मर्जी करके पूरा पीरियोडिक टेबल बस दिमाग में बैठा लो ओके okay. आयरन uh, के पहले जस्ट आपका आता है मैगनीज ठीक है मैगनीज टेक्नीशियम उसके बाद रेनियम आर ई अब यहाँ पे आर ई आर एच आर यू कई सारे हैं तो प्लीज ध्यान रखना ठीक है उसके पहले आपका आया ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर यस यस डब्ल्यू डब्ल्यू यानी टंगस्टन और ये है आपका क्रोमियम वाले क्रोमियम मोलिबिडनम डब्ल्यू इसका मैंने क्रोमियम का देखो किया हुआ है कैरी मोलिबिडनम का मोबाइल डब्ल्यू से विद कैरी मोबाइल विद तो विद योर सेल्फ हम लोग यही करते हैं ना चौबीस घंटे मोबाइल हमारे साथ होता है तो इसी तरह की कुछ कुछ चीजें बनाई है मैंने उसके बाद आपका इससे अगला जो था मतलब इससे पहले टाइटेनियम वाला था ना स्कैंडियम टाइटेनियम ओके ये टेरियम था इस वाले में यहां आपका आएगा टेंटलम टी ए ठीक सो ये हमारे किसकी फीलिंग हो गई हमारी ये पूरी फाइव डी की फीलिंग टेन एलिमेंट्स हुए कि नहीं चेक करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यस टेन एलिमेंट्स हमारे कवर हो गए हैं अब इसके बाद जो अगले आएंगे हमारे क्या रह गए सिक्स एलिमेंट्स कौन से वाले फाइव डी के हो गए सिक्स एस हो गया फोर एफ हो गया फाइव डी अब फाइव पी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक पीछे से अगर हम स्टार्ट करें जिनॉन के नीचे आपका आता है रेडॉन ठीक है नंबर भी देख लो कर लेते हैं भाई एटी वन एटी टू एटी थ्री एटी फोर एटी फाइव एटी सिक्स रेडॉन एटी सिक्स राइट उसके बाद फ्लोरीन क्लो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन हमने कर लिया था वेट अक हो सकता है इन केस देखिए मैं जो पीरियड्स करा रही हूँ उसमें हो सकता है कहीं कहीं गड़बड़ी हो हमने uh, जब शायद पीरियड वाइज किया था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड फोर हो गया ना फिफ्थ पीरियड वेट 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 फ्लोरिन ये आपका सेकंड से होता है ना सेकंड पीरियड में होता है आपका फ्लोरीन राइट और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटिन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स यस पिछले वाले में आई डोंट नो मैंने ब्रोमीन बोल दिया आयोडीन बट आपको ध्यान रखना क्योंकि कई बार क्या होता है ना हम फ्लो में पढ़ा रहे होते हैं नहीं ध्यान रहता फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन उसके बाद आयोडीन आएगा ठीक 
एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि मैंने आयोडीन की जगह ब्रोमी नहीं बोल दिया ध्यान नहीं रहा पीरियड वाइज कई बार ऐसा होता है ना नहीं ध्यान देते सो so, आप करेक्ट कर लीजिएगा ये है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन ठीक एक ये करेक्शन कर लीजिएगा एक जो मैंने आपको ग्रुप थर्टीन में बताई थी बी ए एल यानी कि बाल गणेश इन टेलीविजन वाली बोरोन देन एल्यूमिनियम देन गैलियम देन इंडियम देन थैलियम एक वहां और एक यहाँ ग्रुप थर्टीन एंड ग्रुप सेवनटीन में प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा फाइन सो सॉरी फॉर दैट गलती किसी से भी हो सकती है अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे क्या आपका आ गया कौन सा एस्टेटिन एस्टेटिन को ए एस मत लिख देना बहुत से बच्चे ए एस लिख देते हैं ए एस इज आर्सेनिक जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो आर्सेनिक को बहुत से बच्चे ए आर लिख देते हैं ए आर होता है आर्गन सो so, सिंबल्स को भी आपने बहुत ध्यान से करना है अच्छा इससे पहला आपका कौन सी फैमिली आती है क्लोरिन हल्जन की फैमिली के जस्ट पहले आपकी आती है ऑक्सीजन फैमिली ठीक है ओ सल्फर मैंने ऑक्सीजन देन सल्फर देन सेलेनियम देन टेल्यूरियम देन पी ओ इसके लिए बच्चों ने नाम ऐसा रखा होता है शॉर्टकट ओसी टिप्पो ओसी टिप्पो मतलब ओ एस एस ई का ओसी टिप्पो टी ई पी ओ ठीक है बहुत अजीब सा है वियर्ड है लेकिन ऐसा ही है जैसा भी है ओके ऑक्सीजन फैमिली हो गई देन हमारी उससे जस्ट पहले आती है बी सी एन ओ एफ नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन में हमने कहाँ तक किया था नाइट्रोजन फॉस्फोरस देन हमने किया वेट सेक नाइट्रोजन फॉस्फोरस देन हमने किया था मिस हो रहा है वेट 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 गैलियम और ये हमने यहाँ कल चलो इधर से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे हमने कर लिया था बी है ना दोबारा लिख लेते हैं बोरोन एल्यूमिनियम बाल गणेश इन टेलीविजन ठीक है यही था ना सो so, यहाँ पे आपका टी एल आएगा ठीक थैलियम टेल्यूरियम नहीं है ये टेल्यूरियम आपकी अलग है ये थैलियम है तो ये चीज ध्यान रखना सिंबल एंड नेम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं रीचेक कर लें एक बार ये हमारा होता है सेकंड में सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये सिक्स पीरियड चला है एक्चुअली होता ये कि आप पढ़ाते पढ़ाते कई बार ध्यान नहीं रहता फिफ्थ था कि सिक्स पीरियड था इस वजह से ये नेम नेमिंग गड़बड़ी हो गई सो so, आप उसको अगेन मैं बोल रही हूँ करेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद हमने कार्बन फैमिली में कार्बन सिलिकन जर्मेनियम देन हमने टिन किया था राइट ओके चेक कर लेते हैं इससे पहले कि दोबारा गलती हो जाए देन आई थिंक यस हमने थैलियम किया यस मिस हो रहा था मुझे लेड एंड बिस्मत आएगा ये लेड एंड यहाँ बिस्मत ठीक लेड आपका कार्बन वाली फैमिली में आया और बिस्मत आपका किस में आया नाइट्रोजन वाली फैमिली में ठीक सो so, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए अगेन टोटल थर्टी टू फोर्टीन नीचे और ऊपर ये एटीन सो थर्टी टू एलिमेंट्स कौन सा पीरियड आपका सिक्स पीरियड सो so, यहाँ पे आके थोड़ा सा टफ हो गया है एक तो ये चीज चेंज आई कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है नीचे वाले के आपको एटॉमिक नंबर जरूर पता होने चाहिए कई बार क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है कि इस पीरियड में कहाँ से लेके कहाँ तक के एटॉमिक नंबर फिल हुए या किस ऑर्बिटल की फिलिंग हुई सो so, वो चीज़ आप बहुत माइन्यूटली कीजिएगा ये हमारा कवर हुआ सिक्स पीरियड सेवन्थ पीरियड में अब मैं आपको थोड़ा सा जस्ट हिंट दूंगी क्योंकि मैंने आपको बताया सेवन्थ पीरियड में जो बाद के एलिमेंट्स हैं इनका कोई रोल नहीं है यूजली पूछे भी नहीं जाते हैं मेनली आपकी तीन ट्रांजेक्शन सीरीज हुई ना थ्री डी फोर डी और ये फाइव डी ट्रांजेक्शन सीरीज या फिर इनको नाम दे दिया जाता है फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज फर्स्ट इसलिए क्योंकि स्टार्ट ही थ्री से हुई है, है ना सेकेंड ट्रांजेक्शन सीरीज थर्ड ट्रांजेक्शन सीरीज ऐसे ही जो नीचे वाली है उसको नाम दी गई इनर ट्रांजेक्शन सीरीज है ना दोनों को ही आप कहोगे 4f एफ इनर ट्रांजेक्शन सीरीज और जो अगली आएगी वो 5f एफ इनर ट्रांजेक्शन सीरीज तो पहले हम कवर कर लेते हैं सेवेंथ पीरियड जो हमें थोड़ा मोड़ा करना है देन विल मूव फर्दर लास्ट पीरियड हमारा कौन सा सेवेंथ पीरियड ठीक है ओके हमने सिक्स पीरियड में लास्ट में वहां क्या लिखा था आर एन रेडॉन है ना एटी सिक्स तो अब हम यहां पे क्या करेंगे एटी सेवन उससे पहले एक चीज और फिलिंग किसकी किसकी होगी सेवेंथ है तो सेवन एस की ये याद रखो उसके बाद आपकी फीलिंग होगी पहले किसकी हुई थी 5f तो यहाँ 6f सॉरी पहले आपकी हुई थी 4f की है ना अब ये 5f की होगी ठीक ओके okay, 5f हो गई 7s हो गया और क्या होता है उसके बाद d कौन सा होगा पहले 4d की हुई थी ना अब वेट लेट मी चेक कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि कौन सा d कर लिया था कौन सा नहीं किया था हमने तो हम अगर देखें पिछली बार हमने किया था सिक्स 6x के बाद हमारी फीलिंग हुई थी यस uh, yes, 4f की फीलिंग हुई थी 4f के बाद हमारी फीलिंग हुई 5d की है ना सो so, यहाँ पे हमारी फीलिंग होगी 6d की 
ठीक है थ्री डी फोर डी थ्री डी ट्रांजेक्शन सीरीज देन फोर डी ट्रांजेक्शन सीरीज देन फाइव डी देन सिक्स डी ऐसे ही एग्जाम में भी कई बार कंफ्यूज अगर हो तो इसी तरफ से याद करो बार 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 सीक्वेंस वाइज याद करो ठीक है अच्छा उसके बाद सेवन पी इन चारों की फिलिंग होगी अगेन थर्टी टू एलिमेंट्स जैसे हम अभी तक करते आए हैं वैसे ही ठीक अब यहाँ पे जानने वाली बात क्या है बस स्टार्टिंग के तीन एलिमेंट्स एटी सेवन एटी एट एटी नाइन क्यों क्योंकि इसके बाद वालों की मैंने आपको पहले भी कहा इंपॉर्टेंस उतनी नोट एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस है बट हमारे कॉन्टेक्स में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वाइज उतना नहीं ठीक सो so, लास्ट हमने किया था एटी सिक्स रेडॉन उसके बाद यहाँ आपका आता है फ्रेंशियम एटी सेवन ये आपका लिथियम वाला जो कॉलम चला रहा है ना उसमें है देन जो आपका अगला कॉलम है मतलब कि वो वाला बेरिलियम वाला उसमें आपका यहाँ पे आएगा रेडियम रेडियम और रेडॉन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहाँ आर एन रेडॉन ये रेडियम 88 एट देन यहाँ आएगा एक्टिनियम अगेन स्टार क्यों क्योंकि इसके बाद अगेन वो बीच में फोर्टीन एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे नीचे कहां से कहां तक ये आपके होते हैं थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक ठीक है लॉरेंशियम के आप यस ठीक थोरियम से लेके लॉरेंशियम एंड इनका एटॉमिक नंबर भी मेंशन कर देती हूँ लॉरेंशियम ठीक एटॉमिक नंबर है आपका 89 था ना 90 से 103 एंड uh, इसमें किसकी फीलिंग हो रही है 5f की तो इसका नाम क्या बन जाएगा 5f एफ इनर ट्रांजेक्शन सीरीज या फिर सेकेंड इनर ट्रांजेक्शन सीरीज सेकेंड इनर ट्रांजेक्शन सीरीज करेक्ट 5f एफ इनर ट्रांजेक्शन सीरीज वो जस्ट इसलिए मेंशन कर देते हैं कि किसकी फीलिंग हो रही है उसको कंसीडर करते हुए और क्या नाम होगा जैसे वहां था लेंथे नोइड्स लेंथे ऐसे ही एक्टी एक्टीनोइड्स क्यों बिकॉज दे आर फॉलोड बाय एक्टिनियम सेम सारी चीज वैसे ही पैरल उसी बेसिस पे है यहां पे भी आपका कहा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वैसे ही डी वाले में तभी इसको हम डी में रख रहे हैं उसके बाद आपके आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट दैट मच नीडी कि आप उसको करें क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग नहीं आएंगे एटी सेवन एटी ठीक करेक्ट उसके आगे एंड देन ये फोर्टीन जो आपके नीचे आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो दिस वाज ऑल जो हमने पीरियड वाइज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब देखो शॉर्ट में मैं जरा छोटा सा टेबल जैसा बना दे रही हूं वो दिस वे ये किया मैंने ठीक और ये नीचे कर दिया अगर आप देख सकते होंगे तो मैंने छोटा सा पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की है है ना आपको बताने के लिए कि किसका कहाँ किस चीज़ की फीलिंग हो रही है अच्छा इधर देखो ऑलमोस्ट आपके जो दो वो है ना दो मैं बना भी देती हूँ यहाँ आपके सिक्स हैं टोटल वन टू थ्री फोर हो गए फाइव सिक्स लो मैंने पूरे ड्रॉ कर दिए सिक्स ये जो दो कॉलम्स हैं ये आपके एस ब्लॉक हैं क्योंकि यहाँ फीलिंग किसकी हो रही है एस वाले इलेक्ट्रॉन्स की जितने भी आपके एस वाले हैं वन एस टू एस थ्री एस की फोर एस इस तरह से ये है आपका पी ब्लॉक ठीक है पी ब्लॉक ये मैं रब कर देती हूँ क्योंकि अदरवाइज आपको नाम ना हो सकता पता ना लग रहा हो ठीक आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा ये है पी ब्लॉक ये एस ब्लॉक यहाँ ये आपका डी ब्लॉक और ये नीचे दो रोज एफ ब्लॉक क्लियर ब्लॉक का मतलब क्या है कि किस ऑर्बिटल की फीलिंग हो रही है उसको कंसीडर करते हुए ये है आपका देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के हम कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्योंकि मेन ग्रुप क्यों कहते हैं क्योंकि इनकी स्टडी सबसे ज्यादा है हाइड्राइड्स ऑक्साइड बहुत सारी प्रॉपर्टीज एंड बहुत डिटेल में है सो एस एंड पी ब्लॉक टूगेदर हम उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव क्यों अगेन वही बात आ गई क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत सारे इनके कंपाउंड्स हैं स्टडी करते हैं हम काफी ज्यादा यूजेस हैं सो मेनी थिंग्स राइट सो मेन ग्रुप एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे आई एम राइटिंग हेयर मेन ग्रुप एलिमेंट्स ठीक है दूसरा नाम क्या है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 
ठीक अच्छा बाकियों के नाम आपको मैंने ऑलरेडी बताई दिए हैं ये वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि ये ट्रांजिशन शो कर रहे हैं फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक क्या ट्रांजिशन है देखिए ये वाले इधर ना मेटल्स हैं और ये वाले इधर कंप्लीटली नॉन मेटल्स हैं तो ये जो सेंटर वाले हैं हैं तो मेटल्स आपके डी ब्लॉक बट एक प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है ये स्ट्रांगली मेटल है वो स्ट्रांगली नॉन मेटल हैं यहाँ पे आपके बीच में आपको काफ़ी सारी वेरिएशन मिलेगी तो ट्रांजिशन यानी कि एक चेंज आ रहा है इसलिए इसका नाम ट्रांजिशन सीरीज और उसके बीच में से जो आपके फोर्टीन एलिमेंट्स दो रोज नीचे निकली वो इनर ट्रांजेक्शन सीरीज ठीक सो आई होप आपको सारे ब्लॉक्स का पता लग गया किसको हम किस नाम से बुलाते हैं वो पता लग गया एंड आई थिंक पीछे कुछ और रिमेनिंग नहीं रह गया है मैंने एस ब्लॉक बता दिया डी ब्लॉक पी ब्लॉक एफ ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव मेन ग्रुप यस सो ये आपका पूरा हम कह सकते हैं ओवरव्यू हो गया कि आपका पूरा पीरियडिक टेबल कहाँ क्या स्टडी हो रहा है यस yes, एक चीज़ और बतानी थी मुझे यहाँ मेटल्स बताया वहाँ नॉन मेटल्स ये भी मेटल्स हैं ये भी मेटल्स हैं तो मैक्सिमम आपके ओवरऑल पीरियडिक टेबल में मेटल्स ही हैं एक चीज़ और ध्यान दो बस यहाँ पर आपको इस तरह से ना स्टेयर नजर आ रही होगी ऐसे ठीक है मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ ये स्टेयर केस आपकी आपको नजर आ रही होगी पीरियोडिक टेबल जब आप करोगे ये स्टेयर केस के क्या है इसके आसपास वाले जो एलिमेंट्स हैं दे कम अंडर मेटेलॉइड्स आपने पढ़े हुए ना मेटल्स नॉन मेटल्स मेटेलॉइड्स जो कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं सो so, इनका भी आप ध्यान रखिएगा ये अब हम तो अब तक हमने क्या किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड वाइज कर ली मैं साथ ही साथ आपको ग्रुप भी थोड़ा बताती गई नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे हर ब्लॉक की कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो करेंगे फर्दर मूव ऑन करेंगे ग्रुप ब्लॉक पीरियड ये सब कैसे निकालते हैं ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बट उसके लिए आपको फिर पूरा पीरियडिक टेबल जितना मैंने कराया है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए एंड जो भी थोड़ी मोटी मिस्टेक्स एक दो हुई हैं वो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार पढ़ाते पढ़ाते मिस हो जाती है राइट सो so, आप उन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा कौन सा एलिमेंट कहाँ है एटॉमिक नंबर एवरीथिंग वॉट एवर इज देयर सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हो सकता है शायद किसी के काम आ जाएगा यार अगर आसान तरीका किसी को लग रहा होगा तो उसके लिए पीरियडिक टेबल याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है ओके देन बाय बाय टेक केयर